वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल तो अब तक हमने 250 फिफ्टी क्वेश्चन तक देख लिया है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड टी जी टी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो अब चलते हैं 251 क्वेश्चन पे हारमिया इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स किस प्ले में हारमिया का कैरेक्टर आता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिड समर नाइट्स ड्रीम ठीक है हारमिया इज द डॉटर ऑफ इग्यूस हु चूजेज डिमेट्रियस फॉर हर हजबेंड बट शी इलोप्स विद हर लवर लिंसेंडर लिंसेंडर के साथ वो भाग जाती है फिर क्वेश्चन नंबर फाइव टू फिफ्टी टू है द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंटोनियो इन जूलियस सीजर इन एक्ट फाइव सीन फाइव एट द डेथ ऑफ ब्रूटस बिकॉज ही न्यू दैट ब्रूटस वॉज द सिंगल पर्सन ऑन द साइड ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर फॉर द लव ऑफ हिज कंट्री रैदर देन पर्सनल एंड ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी थ्री है हु डिस्क्राइब द आइडल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज गोन्जैलो फिर क्वेश्चन नंबर 254 है शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ अ रोमन प्ले ठीक है एंड इट इज आल्सो नोन एज ट्रेजिडी ऑफ पैशन लस्ट बेसिकली इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रेजिडी ठीक है इट वाज फर्स्ट परफॉर्म परफॉर्म्ड इन 1607 एट द ब्लैक फायर थिएटर और अ ग्लोब थिएटर ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर 255 है शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अट्रजाय कॉमेडी फिर क्वेश्चन नंबर 256 है हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज टी एस एलियट और किसमें इनको कहा गया है टी एस एलियट कॉल्स हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर ठीक है अकॉर्डिंग टू हिम हैमलेट इज द मोनालीजा ऑफ लिटरेचर अ वर्क दैट इज इंटरेस्टिंग बट नॉट अ वर्क ऑफ आर्ट इट मीन्स राइटर इज अनेबल टू ऑब्जेक्टिफाई द इमोशंस ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी सेवन है द एसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाई तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज जे डोवर विल्सन फिर क्वेश्चन नंबर 258 है शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस ऑल दो डील विद अ पीरियड ऑफ तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज 350 फिर क्वेश्चन नंबर 259 है विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स बिलोंग्ड टू दी इसका करेक्ट ऑप्शन है एलिजाबीथन एज फिर ऑप्शन नंबर 260 क्वेश्चन नंबर 260 है हु इज नोन एज द मेलंकली मैन इन एज यू लाइक इट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जैक्स फिर क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी दैट इज पोर्शिया पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है फिर क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी टू है फ्रॉन्टी ब्रांड्स इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स तो ये करेक्ट ऑप्शन है हेमलेट और ये फ्रेंड रहता है शेक्स हेमलेट का फिर आई डोंट यस इफ आई एम रॉन्ग सो मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा मुझे लग रहा है कि इसका फ्रेंड ही रहता है फिर 263 है द मेन थीम ऑफ शेक्सपीरियन सॉनेट इज तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए दैट इज लव फिर क्वेश्चन नंबर 264 है अ शेक्सपीरियन सॉनेट एंड्स विद अ तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी दैट इज कपलेट और राइम स्कीम क्या है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी फिर क्वेश्चन नंबर 265 है लाइफ बट अ वॉकिंग शेडो अ पुअर प्लेयर अकर इन शेक्सपियर्स विच प्ले तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैकबेथ एक्ट फाइव सीन फाइव फिर क्वेश्चन नंबर 266 है द कोट लव लुक लव लुक्स नॉट विद आईज बट विद द माइंड and therefore is winged cupid painted blind occur in to iska correct option hai amid summer night dream aur isme helena ne bola hai is statement ko in act 1 scene 1 mein phir 267 hai the court the quality of mercy is not strained it drops as the gentle rain from the heaven occurs in merchant of venice portia ki speech hai ye act 4 scene 1 फिर 268 है हु रिवाइज किंग लेयर सो दैट 
कॉर्डिलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेथम टेट फिर 269 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफीलिया नॉट गिव अवे तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वॉयलेट फिर क्वेश्चन नंबर 270 हु रोट्स लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स तो इसका इसका करेक्ट ऑप्शन है शेक्सपियर ने इसको लिखा है ये है शेक्सपियर का सोनेट नंबर 94 फिर क्वेश्चन नंबर 271 है इन विच शेक्सपीरियन प्ले डज द फॉलोइंग अकर द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर नॉट एंड वी आर फॉर द डार्क द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और ये एक्ट फाइव सीन टू है फिर क्वेश्चन नंबर 272 है कंप्लीट द सेंटेंस शेक्सपियर हैज रिटन हिस्टोरिकल प्ले ठीक है कितने तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई दैट इज जो 37 प्लेस हैं उसमें से 10 जो हैं वो हिस्टोरिकल प्लेस हैं फिर क्वेश्चन नंबर 273 है हु इज हैमलेट्स बिलविड इन हैमलेट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओफिलिया फिर क्वेश्चन नंबर 274 है कंप्लीट द सेंटेंस द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये जो है 1613 में इसको जला दिया गया था और इसको बनाया गया था 599 में वॉट कुड बी द ट्रैजिक फ्लॉ इन शेक्सपियर शेक्सपियर हैमलेट मतलब हैमलेट में ट्रैजिक फ्लॉ क्या है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो द ट्रैजिक फ्लॉ इन हैमलेट इज हैमलेट्स इन एबिलिटी टू एक्ट टू एवेंज हिज फादर्स डेथ Although it must be said that he has valid concern that prevent him knowing how to act as he makes clear when he discuss the nature of ghosts that can be sent to in ensure and entrap an innocent in the action leading to the punishment of hell to ye bata rahe uska jo tragic flaw hai in ability to take action फिर 276 है इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी दैट इज रिचर्ड थर्ड शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल इन हिज हिस्टोरिकल प्ले रिचर्ड थर्ड रिटर्न समटाइम्स बिटवीन 1591 एंड 93 फिर क्वेश्चन नंबर 277 है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपियर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज एज यू लाइक इट एडम इज अ काइंडली ओल्ड सर्वेंट र्यूमर्ड टू हैव बीन प्लेड बाई शेक्सपियर हिमसेल्फ इन एज यू लाइक इट फिर आज का लास्ट क्वेश्चन टू सेवेंटी एट हु आस्कड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मिकबित तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज एल सी नाइट ठीक है लियोनेल चार्ल्स नाइट वॉज इन English literary critic and authority on Shakespeare and his period his essay how many children had lady macbeth 1933 is a classic in modern criticism hence it was lc knight who had asked how many children had lady macbeth theek hai तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं और हमको लग रहा है एक और एक से दो वीडियो और आएगा फिर हम विलियम वर्ड्सवर्थ पे शिफ्ट करेंगे और इसी तरीके से उनसे भी रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और जो आ, इसको बताने के बाद इन क्वेश्चन को बताने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि लगभग सभी की एक शॉर्ट समरी आपको दे दूं जिन मैक्सिमम प्लेस जितना हो सकेगा छोटी छोटी समरी 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि सारी समरी जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाए जिससे थोड़ा करेक्टर से आप फेमिलियर हो जाएँ स्टोरी से आप फेमिलियर हो जाएँ जिससे कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है इन जनरल आता है तो आप 
उसको एटलीस्ट डिस्टिंग्विश कर पाए कि किस ड्रामा से या किस प्ले से शेक्सपियर के ये क्वेश्चन उठाया है तो इसलिए मैं कोशिश अभी बिल्कुल करूँगी कि मैं आपको सारी समरी जो है वेरी इन वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट वे आपको मैं दे दूँ जिससे आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिल सके और और भी कोई अगर कुछ आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएँ कि आपको मेरे से क्या मदद चाहिए जिससे कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ आपके प्रपरेशन में और अगर और भी कोई आपको डाउट है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं तो इसी के साथ आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं थोड़ा छोटा वीडियो था आ, बहुत कम क्वेश्चन डिस्कस किया है तो इस वजह से आई होप कि ये आपको आ, पसंद आएगा टाइम ज़्यादा नहीं लिया है मैंने इस वीडियो को बनाने में सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योर स्टे ब्लेस्ड कीप स्माइलिंग